አንድ የከተማ ሰው መኪናውን ይነዳ በገጠራማ ስፍራ ያለፈ ያለ መንገድ ስቶ ከጭቃ ይገባና ሞጣት ያቀጣዋል ባቅራቢያው ያለ የገበሬ ቤትም ይሄድና ወዳጄ ባክህን እንደው መኪናዬ በጭቃ ተይዛለች በመውጣት አግዘኝ ብሎ ይጠይቃል ገበሬው እንደ ምን ችግር አለ ቡሬ ከጭቃው ውስጥ መኪናህን ያወጣልሃል አለው ባቅራቢያው ታስሮ ወደ ነበረ እድሜው የገፋ በሬ እየጠቆመ ባለ መኪናው ያረጀውን በሬ አይት አድርጎ አሁን ምን ነው የመኪና የሚጎተተው በሚል አይነት ገርመ ማደረገው ገበሬውን አታስብ ቡሬ ይሄን ማድረግ ይችላል አለ ገበሬው ባለ መኪናውን ከሰጋቱ ሊያሳርፈው በማሰብ ምን ሞክር ምን ይጎዳኛል ብሎ ከተመው በጭቃ ተይዛ ወዳለችው መኪና ተያይዘው ሄዱ እንደደረሱም ገበሬው ቡሬን በገመድ ከመኪናው ጋር አሰረውና ሳብ ቡሬ ሳብ ነጮ ሳብ ሰንጋ ያለመጨ ጀመረ ከተወሰነ ትግል በኋላ ቡሬ መኪናውን ከጭቃው ጎትቶ አወጣው ባለ መኪናው ሰው እጅጉን ተገረመ ገበሬውንም አመስግኖ ቡሬንም ባድናቆት ጀርባውን አሸታ አሸታ ደረገውና እንደው ለምን እንደው ያን ሁሉ ስም እየጠራ ጎትት ስትል የነበረው አለና ጠየቀው ገበሬው አየ ቡሬ አይኑ አይም ሌሎችን በሬዎች አብረውት በህብረት እየጎተቱ እንደሆነ ሲያስብ አቅሙን አውጥቶ መጎተት አይከብደውም ብዬ ነው አለ ይባላል እኛም በህብረት ሰርተን የራሳችንንም ሆነ የህብረት ሰባችንን ህይወት መለወጥ የምንችልባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው ሁላችንም እኔ እኔ ማለት ተተን አብረን የምናድግበትን መንገድ እንከተል እንተባበር ኢትዮጵያዊ አብሮ መብላት እንጂ አብሮ መስራት አያውቅም የሚለውን አባባል ፍርሽ እናደርገው አንድ ድንቅ አፍሪካዊ ያባባል አለ ቶሎ መሄድ የሚፈልግ ብቻውን ሩቅ መድረስ የሚፈልግ ግን ከሰው ጋር ይሄዳል ይባላል እድላችን የተሳሰረ ህዝቦች ነንና እጅ ለእጅ ተያይዘን መልካም ህይወት መልካም ሀገር እንገንባ ከብዙ አመት በፊት ነው አሉ አንድ በእንግሊዝ ሀገር ያለ የጫማ ፋብሪካ ለቢዝነስ ይመች እንደዋይታች ሆኖ ብሎ ሁለት ሰራተኞቹን ወደ አፍሪካ ይልካቸዋል ሁለቱ ሰራተኞች ከሥራ ጉብኝታቸው ሲመለሱ ታዲያ ያቀረቡት ሪፖርት እንዴ ይላል የመጀመሪያው ሰራተኛ በአፍሪካ አንድም ጫማ ያረገ ሰው አላየሁም ሁሉም በግራቸው ነው የሚሄዱት አፍሪካ ውስጥ መስራት አያዋጣም ይላል ሁለተኛው ሰራተኛ በአፍሪካ ውስጥ አንድም ጫማ ያደረገ ሰው አላየሁም ሁሉም በግራቸው ነው የሚሄዱት ፋብሪካውን ብንጀምር ገና ያልተበላ ገበያ ነው አለ ይባላል ሰዎች ተመሳሳይ ነገር አይተን ወይ ማጋጥሞን ምላሻችን የተለያየ ሊሆን ይችላል ያኔ ታዲያ ያጋጠመን ነገር ሳይሆን ምላሻችን የህይወታችንን አቅጣጫ ይወስናል ለማለት ያክል ነው ጎበዝ አንድ አይረን ፓይራይት የሚባል ማደን አለ እንዲያው ተቀስ ነው እንጂ ስሙ ብዙ የማይጠቀማቸው ከመሬት ተቆፍሮ ሲወጣ ማብረቅረቁ ወርቅ ቢያስመስለውም ከወርቅ ጋር ብዙም የሚያገናኘው ነገር ስለሌለ አንዳንዶች የሞኝ ወርቅ ይሉታል በተቃራኒው ወርቅ ገና ከመሬት ተቆፍሮ ሲወጣ መልኩ ብዙ የማይስብም ስለ ወርቅ ጥሩ ግንዛቤ ያለው ሰው ካልሆነ ወርቅን ከሌላ ድንጋይ መለየት ሳይችል ቀርቶ ትቶት ሊሄድ ይችላል ይሄ እንግዲህ ያንድን ነገር ጠቀሜታ ወይም ባህሪ በውጭ ጫዊ መልኩ ላይ ብቻ ተመስርተን ከወሰነን ምን ያህል ለነሳሳት እንደምንችል አንድ ማሳያ ነው የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም የሚባለው አባባል ተዛላችሁ ጎበዝ በህይወታችን ውስጥም ስለ አንድ ነገር ምንነት ወይም ስለ ሰው ማንነት በደንብ ሳንረዳ ቸኩለን መወሰን ተገቢ አይደለም ቀረብ ብለን መረዳት ማወቅ መመርመር ይገባል ይሄ በተለይ ከሰው ጋር ለሚኖርን የፍቅርም ሆነ ማሐበራዊ ግንኙነት ወሳኝ ነው ተቻኩለን ስንወስን በሁለት መንገድ ልንጎዳን እንችላለን ወይ ኋላ የሚጸጸተን ግንኙነት ውስጥ እንገባለን አለያ ደግሞ ለህይወታችን በጎ ሊሆን የሚችልና አጋጣሚ እናሳልፋለን ይሄን ሐሳብ የሚያሳይ አንድ ታሪክ እናካፍላችሁ አንድ አጋዘን ወንዝ ዳር ወርዶ ውሃ እየጠጣ ያለ የራሱን መልክ ውሃ ውስጥ ይመለከታል የቀንዶቹን ማማራይ ተኦ ልቡ በኩራት ሞላ ብዙም አልቆየ በነጸብራቁ ውስጥ የግሮቹን ቁጥነታ አየና 
ኩራቱ እንደ ጎምበኑ አንገቱ እንደፋ ያኔ ድንገት የውሻ ጩሃት ይሰማል አዳኞች እየመጡ እንደሆነ አውቆ አስቀያሚ ናቸው ብሎ ያፈረባቸው ነግሮቹን ተጠቅሞ ነፍስ ያውጭኝ አለ ከአዳኞቹ ለማምለጥ ታዲያ ማን ያደርጋል እነዚያ ውብና ረጃጅም ቀንዶቹ በዛፍ ቅርንጫፎች ውስጥ ተቆላለፉና ሮጦ መሸሽ አይደለም መንቀሳቀሳቀተው እኛ የኮራባቸው ቀንዶቹ ላሳዛኝ ፍጻሜው ምክንያት ሆኖ ውጫዊ ገጽታ መልክ ሀብት ንግግር ወዘተ አንዳንዴ አሳሳች ሊሆን ይችላል ከሚያጓጉና ከሚያንጸባርቁ ገጽታው ጀርባ ያሉ ወነተኛ ማንነቶችን ነጥለን ማየት መቻል አለብን ክፉ ሰው ለተወሰነ ጊዜ በጎ መስሎ ሊታይ ይችላል ግን እያስመሰለ ብዙ መቆየት አይችልም የበግለምድ እንደለበሰ ተኩላ ወነተኛ ማንነቱ ቆይቶም ቢሆን መገለጾ አይቀርም ቁልፉ በትዳርም በጓደኝነትም ሆነ የንግድ አጋርነት üst ተቻኩለን ከመግባታችን በፊት አስፈላጊውን ጊዜ ወስደን ማየት ነው ስለ ፍቅር ግንኙነት ሲወራ ከትዳር በፊት መጠናናት ወይ በቀጡ መጥዋወቅ ይገባል የሚባለውም ለዚህ ነው አለበለዛ ያጣደፉት ነገር ምራፋ ያገኝም የሚለው ዘፈን የህይወታችን ታሪክ ይሆናል አንድ አስተማሪ ተማሪዎቹን እስቲ አንድ ጨዋታ አንጫውት ይላቸዋል ነገ ስትመጡ በላስቲክ üst ሁላችሁም የተወሰነ ድንች ይዛችሁ ኑ አላቸው ላስቲካችሁ üst የምትከቱት ድንች ቁጥር የሚወሰነው በምትጠሉት ሰው ልክ ነው ማለ ታዲያ እያንዳንዱን የምታመጡትን ድንች በምትጠሉት ሰው ስም ተሰይሙታላችሁ ይላቸዋል ያስተማሪውት እዛዝ ግር ቢላቸው እንደተባሉት በቀጣዩ ቀን ሁሉም ልጆች ድንች ይዘው መጡ አንዳንዱ ሁለት ድንች ሌላው ሶስት ቀሪው ደግሞ አምስት ድንች ይዞ መጣ አስተማሪ በሉ እንግዲህ ይሄንን ላስቲክ ለአንድ ሳምንት በዳቹበት ሁሉ ይዛችሁ እንድትዞሩ ዋላቸው ቀናት ያለፉ ሲሄዱ ተማሪዎቹ አረ ድንቹ እየበሰበሰ ሽታው አላስቀምጣለን ይያሉ ማጉረምረም ጀመሩ ምን እሱ ብቻ አምስት ድንች የዙ ተማሪዎች የላስቲኩ ክብደትም እጃቸውን ያዘለው ጀመር እንደምንም ሳምንት አለፈና ታዲያ ጨዋታው ሲያልቅ ተማሪዎቹ እፎ ያሉ አስተማሪውም እንዴ ያላቸው እንዴት ነበር አንድ ሳምንት ድንች መሸከም ብሎ ጠየቃቸው ሽታው ሳይንስ አሉ ተማሪዎቹ ሽታው ሳይንስ ክብደቱ እያሉ ቀሬታቸውን ሁሉ አንተም ሳይስቀሩ ነገሩት ምን እሱ ብቻ በሄድንበት ሁሉ መሸከሙ መፈናፈኛ ያሳጥቶ ነበር ሲሉ ጨመሩለት በደንብ ካዳመጣቸው በኋላ አስተማሪያቸው የጨዋታውን ትርጉም እንዲህ ሲል ነገራቸው በልባቸው ጥላቻ ይዛቸው ስትኖሩም የሚሆነው ይሆ ነው የጥላቻ ክርፋት ልባቸውን ያቆሽሻል ውስጣቸው ነው እና ያለው በሄዳችሁበት ሁሉ አብሮ ይከተላችኋል የበሰበሰ ድንችን ሽታ ለአንድ ሳምንት መታገስ ካጋታቸው ጥላቻን በልባቸው ይዞ ሄውተን መግፋት ምን ያህል እንደሚከብድ አስቡት ጥላቻን ከልባቸው አውጡ የበደላችሁም ሰው ቢኖር በይቅር ታልፋችሁ ለነፍሳችሁ ሰላምን ስጧት አላችሁ ይባላል አንድ ዛፍ ላይ ሶስት እንቁራሪቶች አሉ አንደኛው እንቁራሪት ከዛፉ ወደ ኩሬው ለመዝለል ቢወስን ስንት እንቁራሪቶች ዛፉ ላይ ይቀራሉ ተብላችሁ በትጠየቁ መልሳችሁ ምን ይሆን እስቲ ቪዲዮን ለአፍታ ቆሙትና መልሳችሁን አስቡት ግዜ እየሰጣችሁ ነው እንድትታስቡ እኔ ግን መልሱ ለነግራችሁ ነው መልሱ ሶስት ነው ለምን ካላችሁ እንቁራሪቱ ለመዝለል ወሰነ እንጂ አልዘለለምና እኛስ ከእንቁራሪቱ ምን ያህል እንልለይ ይሆን ያን ወይ ምን ለማድረግ እንወሰንና ግን አንዱንም ሳናደርገውን ቀራለን ህይወታችንን ለማሻሻል የሚረዱ ስንት ውሳኔዎችን ወሰነን ስንት ሐሳቦች አውጥተን አውረደን ይሆን መወሰን በራሱ ግን በቂ አይደለም ቆልፉ ያለው ተግባር ላይ ከመዋል ነው ወሰነን አንድ ነገር سنሞክር ባይሳካንኳን ከሄደቱ የምንማራቸው ብዙ ነገሮች ለሚቀጥለው ሞከራችን የበለጠን ድን ዘጋጅ ያደርገናል የሐሳብ ሳይሆን የተግባር ሰው ነውን ጎበዝ አንድ አባት በጣም የሚወደው ሰዓት ይጠፋበታል አንዴ ላይ አንዴታች ይያለ ይያገለብጠ ቢፈልግም ከቶ ሊያገኘው አልቻለም እዲያ እዚህ ሁሳሉን እኮ ነው ያስቀምጥኩት አሁን የተገባ ይባላል ብሎ ከበረንዳ ቁጭ ብሎ ሲተክዝ ቆየና ልጆቹን ጠርቶ እስቲ ሰዓቴን ሳሎን ውስጥ ፈልጉልኝ ያገኘ ልጅ መቼ ምን እንደምሸለመው አታውቁም ይላቸዋል 
የኤንሲ ሳሙ ልጆቹ እየተሯሯጡ ሳሎን ገብተው ያባታቸውን ሰዓት ሲፈልጉ ቢቆዩም ፈጽሞ ሊያገኙታል ቻሉም ይሄንን ላባታቸው ነግረውት ጭራሹን ተስፋ ሊቆርጥ ያኮበኮበ ይያለ ሌላኛው ልጅ ከተመርት ቤት ይመለሳል የሰዓቱን መጥፋትና ሊገኛ ለመቻሉን ሲነግሩት አባባ እኔ ለሞክር አለ ይሄ ልጅ እስቲ ሞክር እኔ ለጃሉ አባት ያ ልጅ ከትንሽ ቆይታ በኋላ በእጁ ሰዓቱን ይዞ መጣ አባቱ በጣም ተደስቶና ተገርሞ ልጁን አቅፎ ካመሰገነው በኋላ እንደው እኔን ሳይቀር ሌሎቹ ልጆች ሁሉ የከበዳቸውን አንተ እንዴ በቀላሉ አገኘሁ እንዴት አገኘሁ አሉና ጠየቁት ልጁ እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም ሳሎን ገብቼ ቁጭብዬ በደም ባዳመጡ ሳሎኑ ጸጥ ሲል ሰዓቱ ሲቆጥር የሚሰማው ደምጽ ተሰማኝና በዚህ አቅጣጫ ሄጄ አገኘሁት አለ ይባላል ከተረበሸ ጭንቅላት ይልቅ የተረጋጋ አምሮ የተሻለ መስራት ይችላል በህይወታችን ውስጥ ችግር ሲያጋጥመን አንዳንዴ ለችግሩ መፍትሄ የምናገኝ መስሎን ብዙ ንደክማለን አንዳንዴ መርዋሯጡን ቀነስ ሳድርገን ማሰብ ይመረጣል ያን የችግሩን መንስኤም በደም ተረርተን ውጤታማ መፍትሄ እናገኛለን ጎበዝ ያለው ነው የሰጠ ንፉ ጋር ይባለም እናንተስ ምን ታስባላችሁ ይህ ነበር ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው መልእክት እንደወደዳችሁትና ተቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን ሌሎች ሰዎች ቢያዩት ይጠቀማል ብላችሁ ካስባችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉት በማክበር እንጠይቃለን በመጨረሻም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ሰሞኑን ደምበኛ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ደውል መለከቷንም ስታዩት አቀርጓት ጎበዝ ባላችሁበት ደናውን ሁሉን